สวัสดีครับอยู่กับ TTG วันนี้อยู่กับ MC สุดเท่ SLR จะเท่แค่ไหนและจะยิงดียังไงเดี๋ยวไปรับชมรีวิวพร้อมกันครับภายในกล่องประกอบด้วยตัวปืนชุดเลดดอทแมกกาซีนชุดอุปกรณ์เสริมพร้อมเครื่องมือแบตเตอรี่พร้อมที่ชาร์จและกระสุนเจลจำนวนหนึ่งครับสำหรับปืนเจลนะครับผมกระสุนที่มักแถมมากับตัวปืนนะครับมักจะเป็นคุณภาพที่ไม่ดีมากนะครับผมฉะนั้นผมแนะนํากระสุนเจลรุ่นพิเศษนะครับที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานได้ดีกว่านะครับหากใครสนใจนะครับกดลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดกระสุนได้เลยครับเอาละครับผมสําหรับ M4 นะครับผม SLR นะครับตัวนี้เป็นชื่อซีรีส์ SLR นะครับผมก็จริงๆก็เป็นปืนตระกูล M4 1 1 1คอนฟิกนั่นแหละของ1คอนฟิกของ M4 ก็จะมีหน้าตาที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นอกของ M4 นะครับใครเห็นก็ต้องรู้แหละว่าอันนี้เขาเล็มันเป็นส่งของ s อ r นะครับจริงๆ s อ r ก็มีหลายรุ่นนะมีปากสั้นปากยาวนะแต่ว่าตัวนี้นะครับผม s อ r ที่อยู่กับผมตอนนี้นะครับเป็นยี่ห้อของโปฮันนะครับผมโปฮันก็เขาก็ทำจริงๆเขาก็ทำปืนหลายรุ่นแหละนะแต่ก็ก็เดี๋ยวค่อยๆเอามาทยอยมาให้ดูกันนะครับผมจริงปืนเจลเนี่ยมีผู้ผลิตหลายเจ้าเลยนะครับผมใครใครจําไม่ไหวก็ไม่แปลกนะครับผมก็จริงๆผมก็จําไม่หมดเหมือนกันนะผมก็จําเป็นตัวๆไปอย่างตัวนี้นะครับของโปฮันนะครับผมจริง m 4 s r เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มรีวิวตัวปืนนะครับผมเริ่มจากเนื้องานกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นงานเกรดพรีเมียมของโปรฮันเลยนะครับผมฉะนั้นตัวนี้ไนลอนโลหะเน้นๆน,นะครับผมเต็มเต็มบอดี้แน่นอนคือตัวปืนหนักมากนะครับผมเป็นปืนที่หนักมากๆทุกส่วนเป็นไนลอนหมดนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากส่วนหน้าของตัวปืนนะครับผมเริ่มจากปากกระบอกปืนก่อนเลยปากกระบอกปืนที่ได้มานะครับผมเป็นปากกระบอกปืนที่เขาแยกมานะเราต้องประกอบฉะนั้นเวลาเราขันออกมาเนี่ยเราจะเจอกับเกลียว14มิลิเมตรทวนเข็มนะครับผมเป็นเกลียวยอดนิยมของอปืนของเล่นอยู่แล้วนะครับผมก็14มิลทวนเข็มก็สามารถใช้ปอกปากกระบอกปืนได้หลากหลายนะครับเราเปลี่ยนเป็นปอกเก็บเสียงที่เราชอบทรงอื่นๆที่เราชอบนะครับผมเป็นปอกรถแสงอะไรก็ได้นะครับตัวนี้ที่เขาแถมมามันก็จะเป็นทรงของ SLR เนาะมันจะเป็นแบบว่าเป็นปอกรถแสงแบบแปดแฉนะครับก็สวยดีทีนี้พอเราถอดออกมาเนี่ยเราจะเจอท่อที่เป็นท่อลูนะครับผมท่อท่ออลูมิเนียมมาให้แล้วฉะนั้นตัวนี้ประสิทธิภาพสูงแน่นอนนะครับตัวท่อมาให้มาอย่างนี้แล้วตัวท่อค่อนข้างยาวนะถัดมานะครับในส่วนของประกับหน้าของตัวปืนนะครับผมตัวประกับหน้าเนี่ยเราจะได้รางติดอุปกรณ์ด้านบนมาจริงรางติดอุปกรณ์ด้านบนอ่ะมันยาวตลอดตัวปืนเลยนะครับผมซึ่งจริงๆอ่าซึ่งมันก็ได้ทั้งประกับหน้าด้วยแล้วก็ได้ตัวบอดี้ด้วยเนาะมันจะเป็นรางเดียวกันไปเลยนะครับผมทีนี้เราจะได้รางแค่ข้างบนนะครับผมแต่ข้างๆเนี่ยเราจะได้ช่องเอ็มล็อกมาเราจะได้ช่องเป็นเอ็มล็อกนะครับฉะนั้นใครจะติดอุปกรณ์เสริมนะครับผมก็ต้องหารางเอ็มล็อกมาต่อก่อนนะครับผมแล้วก็ติดหรือไม่ก็ติดอุปกรณ์ที่เป็นหัวเอ็มล็อกของมันเลยนะครับเช่นกริปมือหน้านะครับที่ที่แถมมากับตัวปืนนะอันเนี้ยมันติดเข้ากับรางเอ็มล็อกไปเลยนะครับผมฉะนั้นมันไม่ต้องใช้รางเสริมนะแล้วมันก็ไปติดกับรางเสริมไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันไม่มีอัดตัวหนีบขาหนีบที่เป็นราง20มิลนะครับมันเป็นตัวเชื่อมต่อแบบเอ็มล็อกเลยนะผมฉะนั้นตัวเนี้ยก็ต้องเลือกเอาว่าจะใช้กริปของมันนะหรือถ้าจะเอารางมาใส่กริปยี่ห้อแบบทรงอื่นก็จะใช้กริปตัวนี้ไม่ได้นะครับผมก็แล้วแต่ใครชอบนะครับส่วนบนตัวนี้นะครับผมได้ศูนย์หน้านะครับศูนย์หน้าเป็นแบบพับได้นะครับขึ้นลงได้นะครับผมตัวศูนย์หน้าเนี่ยก็ถอดได้เหมือนกันนะครับอ่าเป็นไขควงเป็นน็อตนะครับผมอันนี้ใช้ไขควงที่มากับตัวปืนนะไขไขออกแล้วก็ถอดออกได้เลยนะครับถ้าใครไม่ชอบนะครับผมหรือใครอยากเปลี่ยนทรงเป็นทรงอ่าศูนย์อื่นๆนะครับผมอันเนี้ยเราได้ทรงแบบสามง่ามมานะมันเป็นทรงสามง่ามแล้วก็มีขีดเล็กๆตรงกลางนะเล็งตรงขีดตรงกลางนะครับผมพับได้นะครับผมถัดมานะครับผมข้างบนเนี่ยผมติดอ่าเลดดอทชุดเลดดอทที่มันมากับตัวปืนนะครับผมจริงๆตัวเนี้ยมันเป็นเอโอเทคตัวปอมนะมันก็เป็นเอเอโอเทคเอลสนะครับตัวปลอมเป็นพลาสติกนะครับผมกองแก๊งเลยนะครับผมเป็นของเล่นเลยอันนี้ของเล่นประดับไปเฉยนะครับกดเปิดปิดไฟได้นะมันมีไฟเล็กๆนะครับเป็นไฟเหมือนจําลองไอศูนย์โฮโลของของเอโอเทคอะไรนะแต่ก็เอาไว้ประดับเฉยๆนะครับผมมากับชุดซูมของมันนะครับที่จริงๆมันควรจะเป็นคูณ3เนาะแต่ตัวนี้มันก็ไม่ซูมหรอกมันก็เป็นพลาสติกของเล่นเหมือนกันนะครับผมมันก็เป็นกลวงกลวงว่างๆนะ
ะครับผมส่วนหลังตรงนี้มันมีลูกบิดตรงนี้นะครับที่เราสามารถบิดได้นะมันมีคลิกของมันอ่าได้ยินเสียงไหมครับมันจะมีคลิกคลิกคลิกคลิกคแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้ขยับสูตรหลังแต่อย่างใดนะผมมันมันคลิกเฉยๆนะเราหมุนหมุนได้ไม่จํากัดเลยหมุนไปเรื่อยๆนะมันเหมือนไม่แค่ขัดขัดคลิกคลิกคลิกแค่นั้นเองนะครับผมสูตรหลังก็พับเก็บได้นะครับตัวข้างบนสูตรหลังเนี่ยมันได้ลางต่อมาอีกหน่อยนะครับผมเผื่อเผื่อใครจะติดอะไรเพิ่มนะผมผมก็ไม่แน่ใจว่าลางตรงเนี้ยเขาเขาตั้งใจมาให้ติดอะไรนะแต่ก็แต่ก็ชุดชุดดอทเขาเนี่ยก็ติดลางหลักนี่แหละแต่ลางบนเนี่ยเหมือนเหมือนเอามาให้เพิ่มนะครับผมเผื่อใครเผื่อจะได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสียพื้นที่ที่เราครอบสุดหลังไปนะมันก็ให้ลางคืนมาข้างบนนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรถัดมานะครับมาอยู่ในตัวบอดี้ปืนนะครับผมตัวบอดี้ปืนก็จะเป็นเนื้อไนลอนนะครับผมเป็นเป็นเนื้อไนลอนทั้งปืนเลยนะทีนี้ทีนี้มันก็จะมีมาร์กิ้งเล็กๆน้อยๆนะครับมี S L R ตรงนี้นะแล้วก็มีมาร์กิ้งอะไรเล็กๆน้อยมีไอตัวปรับโหมดนะที่มันเป็นรูปเซมิรูปเซฟอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตัวปืนนะมันก็จะมีรอยหยักหยักนูนๆเต็มไปหมดเลยนะมันก็คงเป็นสไตล์ของ s อ r นั่นแหละนะมันหยักหยักนูนๆเต็มเต็มเต็มตัวบอดี้ไปหมดเลยครับผมก็ก็เท่ดีนะผมไม่ไม่เรียบคือดูดูไม่เบื่อเอางี้ดีกว่าดูยังไงก็ไม่เบื่อนะครับผมอ่าฝั่งซ้ายของบอดี้เนี่ยมี2ฟังก์ชันนะครับผมฟังก์ชันแรกก็คือเซฟตี้นะครับผมตัวปรับโหมดนะมันก็สไตล์ M4 เลยนะครับผมม้วนไปทางนี้นะครับผมถ้าเราม้วนไปทางนี้นะครับผมให้ให้ไอ้ให้หัวกลมเนี่ยให้หัวกลมชี้ไปข้างหน้าคือเซฟนะครับผมเราจะกดไกลไม่ได้นะครับผมกดไกลไม่ได้ถ้าหันขึ้นนะมันก็จะเป็นเซมินะครับผมก็กดไกลได้แหละถ้าหันหลังก็จะเป็นออโต้กดค้างไปอย่างนี้นะครับผมอันเนี้ยมันมีปุ่มปล่อยโบลด้วยซึ่งปุ่มปล่อยโบลเนี่ยมันจะต้องใช้คู่กับคันลังนะครับผมมันจะต้องใช้คู่กับคันลังซึ่งคันลังเนี่ยเวลาเราดึงนะครับผมไอตัวคันลังนะครับเป็นโลหะนะตรงนี้เป็นโลหะดึงแรงดึงเล่นได้เลยนะครับเวลาเราดึงคันลังเนี่ยอ่าช่องคัดปอกเนี่ยมันจะเปิดออกช่องคัดปอกเนี่ยจะเปิดออกงี้นะครับผมแล้วเราสามารถกดปุ่มปล่อยโบลข้างหลังเนี่ยที่ที่เมื่อสักครู่นะครับปล่อยโบลข้างหลังเนี่ยเพื่อดีดโบกลับมาอ่าดีดโบกลับมาเราจะเห็นโบโลโก้ SLR อยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวดึงให้ดูทีสมมุติเวลาเราดึงเนี่ยไอ้โลโก้ SLR มันจะถอยกลับมาใช่ไหมมันจะถอยตามกลับมาแล้วมันก็จะมาค้างอยู่ข้างหลังนะครับแล้วกดปล่อยโบอ่ามันก็เป็นลูกเล่นที่จําลองมาที่จําลองปืนจริงเนาะเวลาเราสมมุติว่าสมมุติว่าเวลาเราดึงใช่ไหมครับแล้วเราเปลี่ยนแม็กเนี่ยครับเราใส่แม็กใหม่เข้าไปอ่ากดปล่อยโบยิงได้เลยอะไรอย่างนี้มันก็เท่ๆนะครับผมนอกเหนือจากการดึงคันลังเพื่อเล่นกับโบแล้วเนี่ยตัวนี้มีปั่นลูกนะครับผมเวลาเราดึงคันลังมันมอเตอร์มันจะปั่นแม็กนะครับผมเพื่อฟีดลูกขึ้นมาพร้อมพร้อมยิงนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องยิงแห้งนะเพื่อปั่นลูกนะครับผมตัวนี้ก็เป็นแม็กไฟฟ้าแม็กเอ็มสทั่วไปนะครับผมเวลาเราดึงค้างมันก็จะปั่นลูกนะครับผมตัวฝาคัดปอกตัวนี้เป็นไนลอนนะครับผมเป็นไนลอนแต่ว่าก้านกับสปริงเนี่ยเป็นโลหะนะครับผมเวลาเราเปิดมาเอาเงี้ยเวลาเราเล่นเสร็จเราก็ปิดกลับไปได้เลยนะครับกดกลับไปตรงๆปุ่มปลดแม็กจะอยู่แค่ด้านขวานะครับผมอยู่อยู่แค่ด้านขวาซึ่งจริงๆอง่ะสไตล์ของแต่ก็น่าเสียดายนะเขาทำมาแค่ด้านขวานะครับก็ด้านด้าน M4 ทั่วไปนะครับก็กดกดปลดแม็กก็ดึกแม็กออกมาได้เลยนะครับผมไม่มีอะไรนะตัวปุ่มตัวปุ่มเป็นโลหะนะครับผมตัวปุ่มนี้เป็นโลหะถัดมาที่ตัวไก่นะครับตัวไก่ก็ตัวไก่เป็นโลหะนะครับผมตัวไก่เป็นโลหะแต่ชุดโกงไก่เนี่ยก็เป็นเนื้อเดียวกับตัวปืนเป็นไนลอนแต่มันเป็นชิ้นเดียวกันนะเราถอดไม่ได้นะครับผมถอดประกอบไม่ได้นะครับผมมาถึงตัวมือจับนะครับมือจับก็เป็นมือจับทรง M4 ทั่วไปมาตรฐานนะครับผมมีรอยหยักให้เล็กน้อยนะแต่ก็มีมีรอยหยักมีขู่ขระให้เล็กน้อยแต่ผมว่าก็ไม่น่าช่วยอะไรมากนะครับผมอ่าก็แต่แต,แต่แต่มันก็มีล่องล่องกันตรงนี้ให้ก็โอเคนะครับก็จับกระชับมือเลยมือดีแหละเวลาถ้าเราใส่ถุงมือด้วยเนี่ยมันก็แน่นดีนะครับมันไม่เลื่อนอยู่แล้วนะครับผมด้านล่างครับสามารถเปิดเข้ามอเตอร์ได้นะครับเป็นสไตล์กิฟต์เอ็มสทั่วไปนะเข้าเข้าถึงมอเตอร์ได้โอเคพอถัดจากบอดี้มาเราเจอเข้ากับช่วงของพันท้ายเนาะตัวพันท้ายนะครับก็เป็นสไตล์ M4 นะครับเป็นท่อพันท้ายยืดนะครับเป็นท่อพันท้ายที่ปรับได้นะครับเรากดข้างล่างแล้วเราก็ปรับได้อย่างนี้เนาะก็มีหลายระดับนะครับตามสไตล์ของ M4 น
หากใครใช้ปืนเจลรุ่นอื่นๆเนี่ยที่เป็นปลั๊กดำเป็นปลั๊ก SM สีดำใช่ไหมครับมันก็จะใช้กับตัวนี้ไม่ได้นะครับผมก็จะต้องไปหาแบตที่เป็นหัวทามิยามานะครับซึ่งจริงก็หาไม่ยากหรอกหัวทามิยาก็ก็ก็มีใช้ใช้กันอยู่บ้างในในในวงการปืนเจลในวงการบีบีเล็กน้อยนะวงมาบีบีเขาก็ไปปลั๊กดีนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นอะไรเงี้ยก็ยังเป็นปลั๊กทามิยาอยู่นะครับแบตแบตแบตลิเธียมโพลิเมอร์ก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นก็ก็พอโอเคนะครับถ้าเราใส่แบตไปนะแล้วก็ใส่เข้าไปในท่อนะครับผมก็เอาพันท้ายมาข้อไว้แล้วก็ล็อกซักตําแหน่งหนึ่งที่เราถนัดนะครับผมแล้วก็ก็จะเป็นอันพร้อมยิงแล้วอันนี้ก็คือประกอบทุกอย่างพร้อมเลยนะครับผมอันนี้ถ้าใครไม่ชอบก็ไปถอดไปปรับอะไรเอาตามสะดวกนะครับผมตามตามที่เราชอบนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างเท่เลยนะครับพอเต็มพอใส่เต็มเนี่ยก็ก็เท่ระดับหนึ่งเลยนะครับผมคือมันเป็นมันเป็นแพลตฟอร์ม M4 นะมันก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่อ่าอัปเกรดง่ายนะครับผมพวกตัวมอเตอร์ชุดเกียร์ชุดสปริงนะท่ออะไรเงี้ยมันเข้าถึงตามสไตล์ของ M4 ทั่วไปนะครับแต่พอมันเป็นทรง SLR ด้านนอกเนี่ยมันก็ให้ความเท่ให้ความดุไปอีกแบบนะยิงตัวนี้มีสีดําด้วยนะครับผมก็แล้วแต่ใครสนใจนะครับก็ลองดูว่าชอบสีทรายหรือชอบสีดําอ่าโอเคทีนี้พอมันเป็นแม็กของตระกูล M4 เนี่ยครับผมของโปรฮันนะโปรฮัน SLR เนี่ยก็ใช้แม็กสไตล์เดียวกันนะครับเป็นแม็กสไตล์เดียวกันของ M4 ฉะนั้นเนี่ยตัวตัวเนี้ย SLR เนี่ยสามารถใช้แม็กของจินหมิงนะครับตัวนี้ J8 นะ M4 J8 นะครับผมใช้ได้นะครับผมใช้ได้ตัวนี้ M4 ล็อกมีโยงนิดนึงเพราะว่าจริงๆตัวเนื้อแม็กเนื้อแม็กมันอาจจะไม่เท่ากันซะทีเดียวนะแต่ว่าช่องรับบ่อแม็กเนี่ยมันช่องเดียวกันนะครับผมตัวตัวคอนแทคกับตัวฟีดเนี่ยมันก็คือ,อระบบเดียวกันนะครับผมฉะนั้นมันใช้ด้วยกันได้นะครับผมสมมติใส่ไปอย่างนี้นะครับผมก็ก็ใช้ได้นะครับอันนี้ J8 นะครับใช้ได้ต่อมานะครับตัวนี้ J10 J10 เนี่ยเป็น ACR นะครับผมจริงๆคือเป็นทรงของ ACR ตัวนี้เป็นทรง P Max เนาะ ACR ก็ก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ก็คับนิดนึงตัวนี้ก็อาจจะต้องโยงนิดนึงก็มันมันก็ไม่ได้ตรงสัทีเดียวแต่ว่าใช้ได้อ่าอันนี้ก็ใช้ได้นะครับผมอาจจะต้องตบๆเข้าไปนิดนึงเพราะว่าอ่าตัวโยกตัวรับล็อกมันอาจจะไม่ต้องตรงกันสัทีเดียวนะแต่ก็ใช้ด้วยกันได้นะครับผมตัวนี้ก็อาจจะแปลกๆหน่อยสีแทนกับสีทรายมาเจอกันนะงงงโอเคแต่ก็แม็กที่มากับตัวปืนนะครับก็เป็นแม็กทรงลังพึ่งนะครับของ S L R นะครับผมก็มีมาร์กกิ้งนะครับห้าจุดห้าหกสี่สิบห้านาโตนะครับผมอันนี้ก็จะใส่พอดีที่สุดลื่นเข้าไปแบบสวยๆงามๆเป๊ะที่สุดนะครับผมก็ก็โอเคแต่ว่าถ้าใครมี2รุ่นอื่นที่ใช้ได้ที่ที่แบบสมมติใครเล่น M4 อยู่แล้วเงี้ยมันก็ใช้ด้วยกันได้นะครับผมใช้ด้วยกันได้แล้วก็สําหรับตัวนี้นะครับมันก็จะตัวนี้ก็เป็นแม็กเสริมนะครับเป็นแม็กเสริมของ M4 นั่นแหละเป็นแม็กเสริมของทรงตระกูล M4 นั่นแหละนะครับผมเป็นแม็กดำนะครับเพื่อจุกระสุนเยอะหน่อยนะสำหรับใครใครอยากเล่นแม็กเยอะๆใครอยากเล่นกระสุนเยอะๆหน่อยก็ก็จุได้นะมาดูกันว่าใช้ได้ไหมนะอันนี้อ่าโอเคอันนี้ใช้ได้นะแต่มีโยกแย่งนิดนึงนะใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้น่าจะฟีดปกติแหละก็ขับตรงสปริงพอดีอ่าใส่ได้นะครับผมอ่าใส่ดําก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อ่าเป็นไงเท่ไหมเท่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับใครชอบนะครับผมก็ซื้อซื้อมาตุนกันได้นะแม็กดําก็ใช้ได้กับหลายๆตัวตระกูล M4 ก็ใช้ได้หมดนะครับผมแม็กกับของแม็กกับมันเองก็สวยดีนะครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วสําหรับการรีวิวภายนอกของตัวปืนนะครับผมเดี๋ยวต่อไปดูสาธิตการยิงกันครับโอเคครับหลังจากที่ไปลองยิง SLR มานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับจากที่เห็นผลงานนะครับผมก็ตัวนี้ยิงแรงใช้ได้เลยนะครับผมเกิน200อีกแล้วนะครับ220 230เนาะก็แสดงว่าตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยก็คือประสิทธิภาพสูงเลยทีเดียวนะครับผมเหมาะกับการเอาไปเล่นที่สนามอะไรเงี้ยปกติเลยนะครับผมเล่นได้เลยนะเกตแบบว่าสู้สู้เลยนะครับเกตเกตสู้สู้คนได้เลยอะไรเงี้นะครับผมแล้วด้วยความที่เป็น M4 เนาะเขาก็จะมีของแต่งอะไรที่มันตกแต่งและตามใจชอบ
ปืนปืนค่อนข้างหนักนะแล้วตัวนี้มีโบแบ็กด้วยมันก็เลยแบบว่าได้ฟีลลิ่งที่แบบ M4 ตัวอื่นมันยังไม่ได้ให้นะครับก็เท่ดีนะครับผมก็หนักหน่วงสําหรับใครชอบใครสนใจนะครับผมผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ตามเคยนะครับตัวนี้สนับสนุนโดยไมคี้ทอยนะครับผมไมคี้ทอยส่งตรงมาเลยนะครับผมให้ผมรีวิวกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นรุ่นระดับท็อปทของ M4 เลยแหละก็ปรับแต่งอะไรนิดนิดหน่อยนะยิงเกิน300สบายสบายนะครับผมก็ใครอยากแบบปรับเป็นแบบเกรดแข่งขันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าใครอยากใครซื้อมาตัวเดียวเนี่ยอยากอัดเต็มๆเนี่ยไม่เหมือนผมผมมาซื้อมาผมไม่เคยแต่งปืนเลยนะเพราะว่าผมซื้อหลายตัวไงผมก็ไม่ค่อยมีเวลามาแต่งนะครับผมแต่สมมติใครซื้อไปตัวหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยเอาไปแต่งนะโอ้โหคือคือครบเลยเพราะว่าบอดี้อะไนลอนอยู่แล้วนะชุดเกียร์เป็นไนลอนเป็นเหล็กอยู่แล้วคือคือมันสามารถรับแรงได้อีกเยอะท่อเป็นโลหะให้อยู่แล้วนะครับผมทำฮอปอัพทำอะไรนิดนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหยิงยิงเป็นเส้นแน่นอนนะครับผมยิงยิงสวยสวยเลยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว S L R ของโปรฮันวันนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกดถูกใจหากคุณถูกใจนะครับผมกด subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตาม T G G ในการรีวิวปืนของเล่นอื่นในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ